。幽隐找本宫告状，说你收走了他父亲的扳指。臣女以为，没人能降服那把凶剑。再这样下去，他会变成彻头彻尾的疯子。不冒凶险，何成大事？他父亲当年正是冒险拿起了苍云古尺剑，才获得了天区宗主会的认可。所以他父亲死了，那也是英雄的死。可他只想自己的儿子能够平安长大，娶妻生子而已。妇人之见，幽隐有志气，本宫当然要支持他。那枚扳指，你还给他吧。其实臣女心里清楚，苍云谷尺剑并非只是天驱圣物，它还是天驱武库的钥匙。只要拥有了天驱武库，就可以打造出一支举世无双的军队。你想说什么？国主收留幽长吉来南淮避难的事情，并没有多少人知晓。臣女疑惑，幽长吉的行踪究竟是如何？当年幽长吉联合诸侯反抗哀帝失败，他不得不逃来下唐避难，却被帝都廷尉查获行踪。幽长吉的死，我跟你一样悲痛，是我护他不利，你想怪就怪我吧。嗯、幽隐算是我的侄儿，我只是希望他能继承父亲的志向。做一个拔剑而起的英雄而已。臣女告退。给我！我知道你随身带着他。你又去拔剑了？我的事不用你管，你把我爹的扳指还给我就可以了。那把剑会害死你的，他已经害死了你父亲。我就要成功了，只要带上扳指，我爹在剑中的灵魂就会保护我。你父亲是希望你好好活下去。苏杰宇，这是你第一次打我。也是最后一次，幽隐。我说，我要我的扳指，我现在就要。父亲，我不会辜负你的。幽隐，你父亲将你托付给我，是让我好好照顾你。不是让你去送死，照顾我，你又不是我娘，你只是我爹捡来的女人。为什么救我？猫儿，我赌赢了你，你就是我的了。
这是专门对付骑兵的风甲阵，世子以为如何？世子，啊、我蛮子是给吓着了，<笑>没什么大不了。骑兵迂回阵后，以骑射骚扰，风甲阵就成了披着铁甲的瞎子。好法子，你们又如何应对？我在阵后安排攻守，骑兵冲过来，一个都逃不过我的弓箭。骑兵马快，如果你们想先解决攻守，骑兵攻来，我就用鱼鳞阵把骑兵阵型拉长，在鱼腹中一举歼灭你们。嗯嗯、只需一队骑兵直冲中阵，拿下领兵大将，阵法就没用了。<笑>哪有那么容易？<笑>将军，再怎么说也都是纸上谈兵。不如让我们上马试试。啊，刚才的话算我瞎说，我身体不好，不能上阵。幽隐，欺软怕硬，不丢脸吗？怎么，你想帮蛮子出头？世子身体不好，压阵指挥就行。我愿为先锋，带世子冲阵。那就有劳你了，遵命。哈哈哈哈，都是一群好儿郎，确实不该只动嘴皮子。云，你们各选一百名战士，下场演练吧。
未来的天驱大宗主，你算什么？小妾身的杂种！闭嘴！你这个没爹的东西！跌倒了！金爷，住手！借机私盗，有辱军纪。华墨，你们三月俸禄，都给我好好反省。我早晚杀了你，随时奉陪。叔叔。基业的惩罚会不会太重？唉，忙了一日，难得清闲，别提了。啊，侄儿先告退了。嗯。啊，是你啊。一年四季，将军这里始终繁华似锦。唉，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。可惜一花一夕呀，花期一到，还是会凋谢的。我倒希望，将军送我的那些紫灵秋，能开得久一些。苏婕妤突然到访，想必有事吧？护监这十四年，感谢将军信守承诺，替我守住了这个秘密。哎。你已见过苍明之鹰了吧？恐怕这个承诺，我很快就不能再兑现了。那样也好，嗯，我这样的孤魂，本就该四处游荡，只是不小心，走进了这个牢笼。牢笼？那把剑就是我的牢笼。我想了很久了，打算带幽隐离开南怀，回北方去了。去年，我在晋北国的青野湖买了栋房子，有一扇朝湖的大窗，那里冬夏干爽，人烟稀少，没人会打扰你们。从此你我天南地北，各在一方，将军可真是薄情啊！我若挽留你，又能留住吗？有些花，一生只开一度。这话可是你对我说的。是啊，我那时花开，恰与幽长姐相遇，那就是我的一生了。唉，走吧，放下这一切，你本来就该是自由的。我这次来，其实是想告诉将军，你们要找的那把剑，就在东宫帝陵的阴地中。顺清，仔细回想，每次见面，都是我看着你的背影。真想有朝一日，能看到你一次回首。夕颜，这回我们扯平了。那个会在下雨天听我琴声的人已经走了，现在的天气真干燥啊！既然知道了下落，今夜就动身吧。再让我蒙羞，父亲，我需要这把剑的力量来洗刷耻辱，请您保佑我。
，大男人喊什么喊？伤成这样，待会儿别去练枪了。你这么凶干嘛？我也是为了保护阿苏勒。阿苏勒都伤成这样子了，你还好意思说保护他？这事不能怪西野，都是我拖了后腿。那是他傻，非要跟别人拼命，你用不着为他说话。呃，是。玉然，你的手镯怎么在发光啊？啊！这……啊！啊！啊！幽影，谢月。是龙血咒衣相思，守着爱，怕人笑。